noche como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor. Que me da Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande es verá Manuela Solo vivo, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor. Que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Ese amor inmenso que me da Дорогой, ты должен отдохнуть. Если мне будет нехорошо, я обязательно тебя позову. Отдыхай. Ты так много для меня сделал. Если хочешь, я побуду с тобой. Я хочу. Но это было бы слишком эгоистично. Фернандо, иди отдохни. Мне будет лучше, любимый. К тому же ты должен поговорить с Бернардой и успокоить ее. Скажи, что я здесь под присмотром доктора Вилья. И скажи ей, что доктор Вилья уже осматривал меня и что я поговорила с ним. Сделаешь? Да, Исабель. Конечно. Заключение готово. Мы уже можем идти. Результаты всех анализов просто отличные. О чем ты думаешь? Можно узнать? Да. Я думаю о деревне. Какое это спокойное местечко. Старый поезд на станции. Мама. Марианна. С ее причудами. Она думает, что все знает. Наивная. Пойдем. Как ты осадил того консьержа, Хорошо быть благородным, добрым, но иногда важно сохранять дистанцию. Одни здесь, другие там, и каждому свое место. Что плохого в том, что кто-то работает консьержем? Люди-то все одинаковые. 
Ничего плохого в этом нет, просто все иначе. Ты богач, а другой нет. Это два разных мира. Нет, это не два разных мира. Мы живем в одном мире. Различия абсурдны и бессмысленны. Все мы живая плоть. Если чего ты не знаешь, этому можно научиться. Но даже если знаешь много, от этого не станешь ни сильнее, ни слабее перед лицом боли, страдания, смерти. Конечно, дорогой. Как остро ты воспринимаешь вопросы справедливости и равенства. От кого это у тебя, от отца? Нет, точно не от отца. Он, впрочем, говорил, что все мы равны. Но в отличие от меня, он не считает, что так было бы справедливо. Мой отец плохой человек. Поэтому я не хочу, чтобы ты побывал у нас. Я уже говорил тебе, что он живет с этой потаскухой. Да, это ужасно. ужасно. Этот дворец. Этот дворец. Это святое место. Мой дом, где мать нас растила и лелеяла. Осквернен аристократом, опустившимся, соблазненным плотью этой... Мариана, я больше не могу. Я даже не знаю, как ее назвать. Извини. Не надо, не думай об этом. Положись на меня. Известный адвокат, землевладелец. В один день забыл все и... Мариана, мне очень тяжело вспоминать это. Хорошо. Хорошо. Успокойся. Знаю, что ты много страдал. Ты такой добрый, такой благородный. Нет, и ушел к этой... к этой... А потом привел ее в дом. И сделал хозяйкой. Никогда ему этого не прощу. Никогда. Поэтому иногда лучше быть сыном консьержа. Ну, приличного, конечно, честного человека. Правда ведь, чем сыном аристократа, опустившегося и павшего перед, перед какой-то... Какой-то... Мариана, я не могу продолжать. Прошу тебя. Ничего, ничего, не беспокойся, доверься мне. Успокойся. Теперь ты понимаешь, что я не могу пригласить тебя к себе домой. Ладно. Потому что не хочу, чтобы твои глаза видели такой упадок. Этот оскверненный дворец. Мне так больно. Так больно. Густаво. Что ты, не надо. Густаво, ну не надо. Не хочу настаивать. Но это так. Дорогой, поступай так, как тебе подсказывает сердце. Не беда, что ты не можешь пригласить меня к себе. Думаю, что тебе надо поговорить с отцом и заставить его задуматься. А как я хотел, чтобы ты побывала у нас дома, познакомилась с моей семьей. И надо же было такому случиться. Ну, как мог мой отец так низко пасть? Иногда мне кажется, что лучше быть сыном Дона Хуана, чем такого бесчастного человека, как мой отец. Дона Хуана? Ну да, этого консьержа, которого ты видела. Уж он-то... Действительно, благородный человек, работяга, честнейший человек. Да, но не забывай, что он всего лишь консьерж. Да-да, конечно. Как я могу забыть? Я этого никогда не забуду. Сеньора Рамирус, пожалуйста. Привет. Привет, как дела? Уже лучше. Хорошо. Здравствуй, Росарио. Ну что, все готово? Очень хорошо. Скажи, пожалуйста, таксисту, чтобы подождал. Мы сейчас тебя догоним. Тогда я подожду вас в такси. Да-да. Хорошая девушка, Росарио. Да. Она будет хорошей супругой, матерью. Надеюсь, что мужчина, которого она полюбит, будет беречь ее. Тебе нужно подписать там бумаги. 
Можно левой рукой? Да, конечно. Вот и готовы, спасибо. Спасибо. Пойдем. Да. Пойдем. Что-то интересное? Так, вопросы и ответы. Только вопросы глупые. Интересные, но глупые. Но основные вопросы и ответов не существуют. Сынок, что случилось? Я тебя раньше утра не ждал. Я неожиданно почувствовал необходимость вернуться домой. Ты почти сбежал оттуда, где был. И что за срочность? Сынок, ты плохо себя чувствуешь? Нет, нет. Мне хотелось поскорее вернуться домой, чтобы поговорить с тобой. Попросить у тебя прощения. Вот и все, Мануэла. Не может быть. Это Исабель. Табель в молодости. Бог мой. Я понимаю тебя, Фернандо. Теперь я понимаю тебя как никогда. Что-нибудь бодрое. У меня и без того депрессия. Все так грустно. Фернанда, как Исабель? Как она себя чувствует? По крайней мере, ей не стало хуже. Тереса мне обо всем рассказала, сочувствую. Где Бернардо? Она должна быть еще на кухне. Она ложится очень поздно. Хочешь, я схожу за ней? Нет, не нужно. Налей мне виски, пожалуйста. Сейчас сделаю. Сделаю, налью тебе виски, только хочется плакать. Что же это такое творится? Целый день такое настроение, что ничего не хочется делать. Все валится из рук. Тебе что-нибудь налить? И здесь будешь ждать. Ты, Бернардо, здесь подождешь? Нет, Тереса. Пойду на кухню.
Я отрекся от тебя, отец. Поступил низко и подло, хуже некуда. Я отрекся от тебя. Отрекся, так отрекся. Из-за жизни, которой ты стыдишься. Это не грех. Я сам знаю, как трудно жить среди людей, утопающих в роскоши. И быть при этом простолюдином, который так и не избавился от своих старомодных и грубых привычек. Который не забыл свои родные места, невежественные и дикие. Это мои корни. И я ни на шаг так и не продвинулся вперед. Ты был мне отцом и матерью. Ты вся моя семья, а я... Я стыжусь тебя, хотя знаю, чего тебе все это стоило. Не переживай. Не страдай, сынок. Не суди себя строго. Я понимаю, что ты искал любую возможность, чтобы не стать таким, как я. Таким, как я. Как я. Смотри, какую долю я тебе готовил. Стать таким же, как я. Огрубевшим от работы, мечтающим вернуться на родную, потрескавшуюся от жиры землю, с ее стариками и женщинами в черном. В мечтах же я был с людьми этого дома, у которых даже взгляд кажется ярче. Ты отрекся от меня так же, как я когда-то отрекся от своих, сбежав на старом грузовом корабле. Был я тогда намного моложе тебя. Затем работал, платил долги, снова работал, мечтал о будущем. Ты не сделал... Ничего плохого, сынок. Нет. Ты лишь попытался избавиться от унизительного клейма грубости и невежества. А я... Я убежал от людей. Но не стал другим. Не переживай, сынок. Береги свою жизнь. Это тот корабль, который унесет тебя в будущее, о котором ты мечтал. Это я виноват. Я должен помочь тебе. И если нужно смолчать, я смолчу. Конечно же, смолчу. Как я люблю тебя, отец. Эта жизнь заставляет меня лгать. Жизнь и моя трусость. Трусость. Мне стыдно. Нет. Нет, это не трусость. Нет, сынок. Продвигаясь вперед, мы всегда что-то оставляем позади. Это я был бы трусом, если бы постарался удержать себя. Знаешь, сынок, я сегодня многое понял. Возможно, больше, чем за все эти годы работы. Я не буду преградой на твоем пути. Я лишь буду против, если ты выберешь неверный путь, потому что став на него... 
Тебе действительно придется терпеть, ибо тогда я буду с тобой по-настоящему суров. Ты-то знаешь, что это такое. Выбрать верный путь. Вот единственное, что я у тебя прошу. Чтобы годы труда не оказались напрасными. Только не напрасными. Их так немного в жизни этих лет. Не потеряй их понапрасну. Дон Хуан не признает наград и почестей. Я простой. Грубый человек, буду гордиться тобой. Если ты станешь лучше меня, только намного, намного лучше меня. Прости меня. Как давно я не обнимал тебя, сынок мой. Как давно. Если бы меня видела твоя мать, как она была бы счастлива. Прости меня, отец. Прости. Фернандо. Успокойтесь, Бернардо, пожалуйста, прошу вас. Но ведь вы, сеньор Исабель, о боже, а говорили, что ваш приезд откладывается. Что же? Бернардо, нам пришлось вернуться, у нас не было иного выхода. Не понимаю, не понимаю, почему это все так получается. Я уверена, что что-то произошло. Мы могли бы вас встретить в аэропорту. Прошу, успокойтесь и присядьте. Бернардо, бога ради, прошу вас, сядьте и успокойтесь. Где сеньора Исабель? Где она? Исабель находится в клинике доктора Вилья. Что она там делает? Исабель заболела. Поэтому нам срочно пришлось вернуться в Буэнс-Айрс. Она просила, чтобы вы не тревожились. Она уже поговорила с доктором Вилья. Все проблемы уже решены, так что успокойтесь. Как себя чувствует сеньора Исабель? Как? Очень плохо, Бернардо. Исабель. Моя Исабель. Моя Исабель. Я должна ее повидать. Я должна. Мне нужно увидеть Исабель. Я должна. Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь, Бернардо. Она сказала, что вы меня поймете. Она ждет вас завтра. Сегодня не нужно. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, только завтра. Прошу вас. Хорошо. Хорошо. Сеньор Фернандо. Хорошо. Хорошо. Я подчинюсь решению сеньоры Исабель. Пока на вас останутся все заботы по дому. Доктор Вилья сделает все возможное, чтобы Исабель как можно скорее вернулась домой. Она вылечится, Бернардо. Мы все хотим, чтобы она спаслась, чтобы она выздоровела. Исабель нужна нам всем. Это очень важно. 
для каждого из нас. Для каждого из нас. Я подала завтрак. Смотри, остынет. Дай ей спокойно отдохнуть. Ты ей сейчас не нужен. Отвези сеньору Бернарду в клинику доктора Вилья. Я приеду позднее на своей машине. Должен сказать вам, Бернарда, что Исабель нужен покой. Ничто не должно ее беспокоить. Я знаю, сеньор, я знаю. Вам, возможно, мои предупреждения покажутся смешными, но об этом меня попросил доктор Вилья. Это строгое предписание. Я, конечно, поговорю с доктором. Я имею в виду, что он захочет поговорить со мной о сеньоре Исабель. Он знает, как много она для меня значит. У нас с доктором отличные отношения. Уважительные. При этом, конечно, между нами соблюдается определенная дистанция. Доктор Вилли очень хороший человек. Я его отлично знаю. Мы все его хорошо знаем. Я готова, Лоренцо. Мы уже выезжаем. Вы тоже хорошая женщина. Очень хорошая. Сеньор. Эта ложь сеньора должна когда-то прекратиться. Вы не можете обречь мужчину на страдания до конца своих дней из-за ложного диагноза. Вы погубили счастье, Фернандо. А вы погубили жизнь человека. Это была ошибка.
Por eso cuando... Cuando supe que el doctor Villa... Había hecho llamar... A la señora Teresa... Tuve un escalofrío. No sabía nada de ustedes. Y pensé que ese hombre... Era capaz de cometer una infidencia. Oh, Dios mío, no pude dormir en toda la noche. Ese hombre no dirá nada. No es distinto a los demás. Sí, pero yo pensé que tal vez en un momento de locura, de, de, de arrepentimiento, no sé. ¿Estás arrepentida? ¿Lo estás? ¿Lo estoy yo? No pasará nada. Ese hombre no dirá ni una sola palabra. No pondrá en juego su felicidad, ni su seguridad. Unos parecemos fuertes y otros débiles. Pero todos, todos somos iguales. Hija. No me llames hija. No por ahora. ¿Dirás a Manuela que la han estado buscando? ¿Tú qué estás diciendo, Rosario? ¿Te volviste loca? No veo por qué. Ella ha sufrido ya demasiados engaños como para seguir ocultándole cosas. No sigas hablando, por favor. Mira, Rosario. Yo te voy a hacer una última advertencia. No me importa lo que pienses. Jamás vas a decirle a Manuela que alguien vino a buscarla. ¿Tanto te importa, Manuela? ¿Tanto como para engañarla? Rosario, Manuela no está bien. Ha tenido un accidente. Nada tiene que perturbarla. No tiene que haber ningún problema. Es posible que sea por eso. Y es por esa razón que no le voy a decir nada, no por tus amenazas. Pero si me pregunta, si necesita saber por qué engañarla, no entiendo. Tú solo haz lo que yo te digo, nada más. ¿Y por qué debo hacer solo lo que tú me dices, eh? Porque estoy enamorada de ti, porque te acostumbraste a darme órdenes. Órdenes que me recuerdan a Manuela como una idea fija que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando en ella? Pensando por ella. No te metas, Rosario. No te metas en eso. Tú te metes en mi cama y me prohíbes que me metas en la cama que tienes en tu cabeza y en la que supuestamente Manuela te está esperando. Es eso, ¿verdad? Lo que me pides. Vamos, dilo. No sigas hablando, Rosario. No te metas en eso. Yo no tengo por qué responder a tus preguntas. Ni yo tengo por qué obedecer a tus amenazas. Vas a obedecer todo lo que yo te digo, ¿de acuerdo? Es increíble. Eras otro hombre. Eras un muchacho tierno. Amable, seductor 
me alegre. ¿Esto te pasa solo a ti? ¿O el amor mezclado con la amargura transforma a todos los hombres por igual? ¿Cómo se puede cambiar tanto? Pegar, gritar, ordenar, violentar, mentir. ¿Qué es todo este cambio? ¿Con quién estoy? ¿Con el Rudy de antes? ¿Con este? Que parece un hombre descontrolado y violento. Ojalá pudieras contestarme esta pregunta. Aunque me temo que sé la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Eres los dos hombres. Aquel y este. Y eso es terrible. Porque uno nunca sabe cuál es el punto. Ese pedacito de ti que hay que tocar para que se produzca la transformación. Qué difícil es amar. Parece como si nos persiguiéramos como caballitos de madera, pero sin alcanzarnos nunca. Manuela ama a Fernando. Tú amas a Manuela y yo te amo a ti. ¿En qué tramo de esa cadena se encuentra la felicidad? O por lo menos el eslabón que conduce a la felicidad. O por lo menos a la sensatez. Profunda me he vuelto, ¿no? Sin embargo, no soy más que una tonta, ignorante y triste. Sí, sí, de todas maneras se eh, tenía pensado ir a la brevedad. No, 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 dígale al doctor Villa que salgo para allá. Correcto. Muchas gracias. ¿Qué habrá pasado? Supongo que si le pasó algo a Isabel, la secretaria del doctor Villa me lo hubiera dicho. Veremos. Manuela, 